வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர்ஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா லாமேஜ் தேரம் பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க லாமேஜ் தேரம்னா என்ன அதுக்கான டயக்ராம் அதுக்கான ஃபார்முலா அதுக்கான ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட் லாமேஜ் தேரம் இஃப் த்ரீ கோ பிளானார் ஃபோர்ஸஸ் இஃப் த்ரீ கோ பிளானார் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் எ பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டில் த்ரீ கோ பிளானார் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது பி கியூ எஸ் இந்த மாதிரி மூணு ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது பி இன் ஈக்குலிபிரியம் எல்லாமே ஈக்குலிபிரியமாக இருக்கு ஓகேங்களா தென் ஈச் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தி அதர் டூ இதோட மீனிங் என்னென்னா ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸுமே அது எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனாக இருக்குன்னா மற்ற ரெண்டு ஃபோர்ஸ்க்கு மேக் ஆகிற ஆங்கிளுக்கு ப்ரொபோர்ஷனாக இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அந்த பி பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பி பாயிண்ட்டுக்கு அப்படியே நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த பி பாயிண்ட்டுக்கு அப்படியே இப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாயிண்ட் மீட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இன்னும் மிச்ச ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன ஆங்கிள் மேக் ஆகிருக்கு ஆல்ஃபா அப்போ பி பை சைன் ஆல்ஃபா இதுதான் ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு அடுத்த ஃபோர்ஸ் இப்போ கியூ எடுத்துப்போம் கியூ பை இப்போ இந்த கியூக்கு வரணும் கியூ இங்கேருந்து இப்படி வாங்க வந்து இப்போ மிச்ச ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த பி இந்த எஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள ஆங்கிள் தான் இருக்கு பீட்டா அப்போ கியூக்கு பதிலாக கீழே என்ன எழுதணும் சைன் பீட்டா ஈக்குவல் டு அடுத்த ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்கு எஸ் ஸோ எஸ் பை இப்போ எஸ் எங்கேருந்து வருது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து வருது அப்போ இங்கேருந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அதுக்கான ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கு காமா ஸோ சைன் காமா ஸோ இதுதான் வந்து லேமேஜ் தீரம்கான ஃபார்முலா இந்த தேரமை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ தேரம் புரிஞ்சிச்சுங்களா ஈஸியாக இப்போ இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது லேமிஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் பாருங்கள் எ பிளாக் வெயிங் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இஸ் சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் த சீலிங் பை எ செயின் இப்போது இதுதான் வந்து சீலிங் சீலிங்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேலே இருக்கிற செவர் இந்த சீலிங்லேருந்து ஒரு செயின் மூலிமா இந்த இந்தமாரி ஒயிட் கலரில் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா நீளமாக இதுதான் வந்து இந்த செயின் இந்த செயின் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த செயின் மூலிமா ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் வெயிட் உள்ள ஒரு பிளாக் இது வந்து ஒரு வெயிட் ஓகேங்களா இதை தொங்க விட்டுட்டாங்க செயினில் இப்போதிக்கு இந்த செயின் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா இட் இஸ் புல்டு அசைட் பை ஆரிசாண்டல் கார்டு அப்படின்னா என்னதுன்னா இந்த செயின் இப்போதிக்கு நீளமாக இருக்குது இந்த பக்கமாக எப்படி இந்த பக்கமாக பிச்சு இப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த செயின் இப்போ இந்த பிளாக் வந்து இப்படி நார்மலாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஓரமாக ஆரிசாண்டலாக எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மூலிமா இப்படி பிச்சு நான் இந்த பக்கம் இழுக்கிறேன் எது வரைக்கும் இழுக்கிறேன்னா அன்டில் த செயின் மேக் சிக்ஸ்டி டிகிரி வித் த சீலிங் இந்த சீலிங்க்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி வர வரைக்கும் நான் இந்த செயினை பிச்சு இப்படி இழுக்கிறேன் இழுக்கும் போது எனக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கே மேக் ஆகும் போது மேக் ஆகும் போது ஃபைன் த டென்ஷன் இன் த செயின் அண்ட் த கார்டு அப்போது இந்த செயினில் எவ்வளவு டென்ஷன் இருக்குது இந்த நான் இழுத்தல்ல இந்த பக்கம் இதில் வந்து எவ்வளவு டென்ஷன் இருக்குது அதாவது டென்ஷன்னா எவ்வளவு புல்லிங் ஃபோர்ஸ் இழுப்பு சக்தி எவ்வளவு இருக்குது இந்த செயின்லையும் இந்த இடத்துல இந்த ஆரிசாண்டல் கார்டு இது மூலிமா பிடிச்சி இழுப்பேன் இல்லையா இந்த பக்கமாக இதில் எவ்வளோ இருக்குது டென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எதை யூஸ் பண்ணி பை அப்ளைங் லேமிஸ் தேரம் உங்களுக்கு லேமிஸ் தேரம் இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்தேன் அதை வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற டயக்ராமை நம்ம வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸ்டெப் ஒன் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் நீங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண கற்றுட்டிங்கன்னா இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாகிடும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் சரி ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே இந்த இங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இந்த ஏ பாயிண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு ஏ பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா ஏ பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ ஆரிசாண்டல் கார்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இதுதான் ஆரிசாண்டல் கார்டு லெஃப்ட் சைடில் ஓகேங்களா இந்த இடம் தான் அது ஆரிசாண்டல் கார்டு வேணால் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இங்கே ஆரிசாண்டல் கார்டு ஆரிசாண்டல் கார்டு இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருவோம் பி ஓகேங்களா அப்போது அதுக்கான ஃபோர்ஸ் வந்து பி நம்ம வச்சுக்கிறோம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு 
அடுத்தது கீழே வந்து ஒரு பிளாக் தொங்க விட்டுருக்கோம் கரெக்டாக எப்படி இருக்குது அந்த பிளாக் இந்த ஏக்கு நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது கரெக்டாக அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடணும் ஸோ இது எவ்வளோ இது எவ்வளோ வெயிட் இது ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இந்த இடத்துல ஆரிசாண்டல் கார்டனுடைய ஃபோர்ஸ் தெரியல அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கார்டில் இருக்கிற டென்ஷனும் கண்டுபிடிங்க அதுதான் நம்ம பீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இங்கேருந்து எப்பயுமே வந்து நல்லா கவனிங்க ஆரிசாண்டல் தான் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு எடுத்துப்போம் அப்போது இதுவும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தானே வரும் சும்மா இப்படி டாட்டர் லைன்ஸில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இங்கே ஒரு இந்த ஒயர் இருக்கு இல்லையா அந்த செயினு இந்த செயின் தான் வந்து சீலிங்கில் டச் ஆகிருக்கு எப்பயுமே நம்ம மேக்ஸில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த இசட் ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற ஆங்கிளும் இங்கே இருக்கிற ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இசட் ஆங்கிள் அப்போது இங்கே சிக்ஸ்டி டிகிரினா அப்போ இங்கேயும் சிக்ஸ்டி டிகிரி தானே இருக்கும் அப்போ இங்கே நம்ம சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போது இந்த இடம் தான் வந்து என்னது சீலிங் சீலிங்கினுடைய டென்ஷனை நம்ம வந்து பி இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே வந்து நம்ம எஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் நம்ம இஷ்டம் தான் பேர் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் பி எஸ் ஓகேங்களா இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஆங்கிள்ஸ் கரெக்டாக எழுதணும் இதனுடைய ஆங்கிள் என்னது இப்படி கரெக்டாக இப்படி நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கிறதுனால நைன்ட்டி டிகிரி இது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு தேவை என்னது இந்த மூணு ஃபோர்ஸஸ்க்குமே இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இந்த மூணுத்துக்குமே வந்து ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஆங்கிள் நைன்ட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது இதுக்கு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பீக்கும் எஸ்ஸுக்கும் இது எப்பயுமே இந்த மாதிரி இருந்தால் அது என்னது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டின் அப்போ இங்கே எவ்வளோ வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி நார்மல் மேக்ஸ் தான் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு என்ன தேவை எஸ்ஸுக்கும் இந்த ஃபைவ் கிலோ நியூட்டனுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தேவை அப்போ தானே லேமஸ் தேரம் சால்வ் பண்ண முடியும் இது சிக்ஸ்டி அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் இது நைன்டி நைன்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி என்ன வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இது ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிடணும் ஓகேங்களா வரைஞ்சாச்சுங்களா இப்போது ஸோ பீக்கும் எஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிற ஆங்கிள் ஒன் டுவெண்ட்டி எஸ்ஸுக்கும் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டனுக்கு உள்ள ஆங்கிள் ஒன் ஃபிஃப்டி பீக்கும் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டனுக்கு உள்ள ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி இப்போ ஸ்டெப் டூ லேமஸ் தீரம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப் டூ லேமஸ் தீரம் உங்களுக்கு லேமஸ் தீரம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த பி வேல்யூ எடுத்துப்போம் இந்த பி இப்போது நம்ம பிக்கு எப்படி ஆங்கிள் கண்டுபிடிப்போம் இந்த பீனா இப்போது இந்த லைன்லேயே போயிட்டு மிச்சிருக்கிற இந்த ரெண்டு இதுக்கும் இதுக்கும் ஆங்கிள் என்ன மேக் ஆகிருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி எப்பயுமே லேமஸ் தீரமுக்கு என்ன சைன் 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 ஆங்கிள் தான் ஒரு லேமஸ் தீரம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி எப்படி எழுதுன்னு புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இப்போ இந்த எஸ்ஸுக்கு எழுதுவோம் இப்போ எஸ் எங்கேருந்து வருது இந்த பாயிண்டில் வருது இந்த பாயிண்ட்டில் மிச்சம் ரெண்டு இருக்கும் பி இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அதுக்கு என்ன ஆங்கிள் இருக்குது நைன்டி டிகிரி அப்போ இந்த இடத்துல நான் வரும் சைன் நைன்டி டிகிரி புரியுதுங்களா அடுத்தது இதுக்கு பி எடுத்தாச்சு எஸ்ஸுக்கும் முடித்தாச்சு இங்கே வந்து நம்ம வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஃபைனு ஸோ நம்ம வந்து இங்கே வெறும் ஃபைன் மட்டும் எழுதுனா போதும் ஃபைவ் பை இப்போ இந்த ஃபைவ் எங்கேருந்து வந்திருக்கு இந்த பாயிண்ட் இந்த ஏ பாயிண்ட் தான் சென்டர் பாயிண்ட் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஆங்கிள் என்ன இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்போ இந்த இடத்துல சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு லேமேஜ் தேரம் அப்ளை பண்ணி எழுதிடும் எழுதிட்டு இப்போது வேல்யூஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த பிஎஸ் ஆன்சர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இங்கே ஃபைன் தெரிஞ்சு போச்சு இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேட் பண்ணிப்போம் ஸோ பி பை சைன் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்கீங்க ஃபைவ் பை சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபைவ் பை சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஓகேங்களா இது இப்போது இந்த சைன் ஒன் ஃபிஃப்டி நம்ம இங்கே கொண்டு போயிடுவோம் இங்கே கொண்டு போய்ட்டு என்ன ஆகிடும் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை சைன் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி பை சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஓகேங்களா இப்போது கேல்குலேட்டரில் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ உங்கள் கேல்குலேட்ட
ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ பீனுடைய ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் செவன் ஓகேங்களா நம்ம கொஸ்டின் எதில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே கிலோ நியூட்டனை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம யூனிட்டு கிலோ நியூட்டனில் தான் எழுதணும் கிலோ நியூட்டனில் தான் எழுதணும் ஸோ பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு பீ என்னது பி என்னது ஆரி சண்டல் கார்டு அப்போது இந்த கார்டுக்கான டென்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு வேர் ஃபோர் டென்ஷன் in horizontal chord and the horizontal chord la evlo irukku tension 2.8867 is 2.8867 kilo newton okay next enna kandupidikkanum ipo s kandupidikkanum s enadhu in the ceiling la irukkira onudaiya tension appo s epdi kandupidikkalam ivunga rendu peru ipo equate pannikalam so s by sin 90 degree S by sin 90 degree equal to 5 by sin 120 degree. இப்போ எனக்கு எஸ் மட்டும் தான் வேணும் இப்போ இந்த சைன் நைன்டிக்கு மேலே கொண்டு போயிடலாமா அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு சைன் நைன்டி டிகிரி பை சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ திரும்ப அகே நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணணும் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணணும் சைன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் நைன்டி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் சிம்பிள் அகைன் சைன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செவன் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ இது என்னது ஃபோர்ஸ் எப்பவுமே எல்லா எதில் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வெயிட்டு கிலோ நியூட்டன் ஸோ நம்ம கிலோ நியூட்டன் எது எழுதி ஸோ கிலோ நியூட்டன் ஸோ எஸ்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு எஸ்ஸுன்னு என்னது இந்த சீலிங்கில் இருக்கிற அந்த செயினுடைய டென்ஷன் ஸோ டென்ஷன் இந்த செயின் therefore tension in the chain tension in the chain is earth eludhu ning last statement is 5.7735 kN romba simple ah mudinjadungla romba easy ingla okay ingla rendu step da free body diagram varaino lamis theorem use panni values ah kandupidikkanum ipo idha screenshot eduthukku லேமிஸ் தீரம்னா என்ன லேமிஸ் தீரமில் எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடியுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்